அரசியல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அரசல் மூலிகை வரிசையில் இரநூத்தி ஆறாவது மூலிகையை நம்ம அலசருக்கிறது நரிகலா மூலிகையை பற்றி நம்ம அலசருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உடனடியாக இந்த வீடியோவுக்கு இருக்கிற சிவப்புகளை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பலும் சேர்த்து காட்டும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம அலசலில் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோகளையும் நீங்கள் இலவசமாக பார்த்து மகிழ வாய்ப்பாக இருக்கும் இப்போ இந்த நரிகலா மூலிகையை பற்றி அலசலாமா இந்த நரிகலா மொழியினுடைய அறிவியல் பேர் மற்றும் குடும்பங்களை பற்றி இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த நரிகலாவினுடைய வேறு பெயர்கள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா சிறுகலா சிறு கிலா நரிகலா நரிகிலா சின்ன கிலா கிலாத்தி சின்னட்டிகம் சிறு நவுகி களரிக்காய் மரம் கலாவுணி காட்டுக்கிலா கரம்பரி செடி திறக்கரவஞ்சி வட்டக்கலா இதெல்லாம் தமிழில் இதனுடைய வேறு பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் கோங்கர் பெர்ரி புஷ் பிளம் கரண்ட் புஷ் நேட்டிவ் கரண்ட் பிளாக் கரண்ட் வைல்டு கரண்ட் அப்படின்னு சில பெயர்கள் இருக்கு இந்த கலாவில் வந்து ரெண்டு வகை இருக்கு இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற இது வந்து சிறுகலா அதாவது நரிகலா என்று சொல்லக்கூடிய சிறுகலா இன்னொன்று பெரிய கலா ரெண்டு வகை இருக்கு இது எங்கேல வளருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த சிறுகலா வளர்ந்து வந்து ஒரு வறண்ட நில தாவரம் அதனால இது பொதுவாக இலந்தை சூறை போன்ற தாவரங்கள் வளரக்கூடிய காட்டு பகுதிகளிலும் மலைகளிலும் மலைகளில் நூறு அடி உயரத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளிலும் நீங்கள் காண முடியும் கரம்பை மண் மற்றும் உப்பு சரலை மண் வகைகள் கொண்ட நிலங்களிலும் இவற்றை காணலாம் பாறையில் நிறைந்த வறண்ட பகுதிகளில் இது அதிகமாக காணப்படுகிறது இதோட அமைப்புன்னு பார்த்தோம்னா இந்த நரிகலாவானது ஏறத்தாழ பத்து அடி வரை வளரக்கூடிய குறு மர இன வகையைச் சேர்ந்த முள் தாவரமாகும் இந்த மரத்தின் எந்த பகுதியில் காயம்பட்டாலும் சிறிதாக பால் கசையும் இந்த மரம் ஒரு செடி போல காணப்படும் இது வளரும் போது தன்னை சுற்றி பல கிளைகளை பரப்பி புதர் போல வளர்கிறது இதனுடைய தண்டுகள் வெண்மை நிறமானவை இதன் ஒவ்வொரு கிளையிலும் எதிரெதிராக அமைந்த இரண்டு முட்கள் காணப்படும் இவை மிக கூர்மையான முட்களாகும் இந்த முட்கள் குத்திவிட்டால் வலி அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இதன் காய்களை பறிக்கும் பொழுது மிக கவனமாக பறிக்க வேண்டும் இந்த கலா செடியின் கிளைகளின் நுனியில் கொத்தாக ஐந்து இதழ்களை கொண்ட வெண்மை நிறமான சிறு பூக்கள் பூக்கிறது இந்த பூக்கள் வாசம் மிக்கவையாக உள்ளன இந்த நரிகலா மே ஜூன் போன்ற மாதங்களில் பூத்து காய் விடுகிறது இதன் பழம் கிடைப்பது அரிதாகும் இதன் காய்கள் பச்சை நிறமாக பச்சை பட்டாணி அளவும் முற்றிய காய்கள் பச்சை மற்றும் சிவப்பு நிறம் கலந்து காணப்படும் பழங்கள் அடர் சிவப்பு மற்றும் கருப்பு நிறத்தில் உருவாகின்றன பழத்தினில் ரெண்டு விதைகள் காணப்படுகின்றன பூ காம்புகள் மற்றும் காய் உருவாகும் காம்புகளின் நிறம் சிவந்து ஆப்பிள் நிறத்தில் காணப்படுகிறது இதன் காய் மற்றும் பழங்களில் பால் இருக்கும் இந்த பால் கெடுதலானது அல்ல இந்த பாலானது சற்று கசப்பு தன்மையுடன் இருக்கும் இந்த காயையோ பழங்களையோ நாம் தாராளமாக சாப்பிடலாம் இதன் காய் புளிப்பு சுவையுடன் இருக்கும் இதன் பழமானது இனிப்பும் புளிப்பும் கலந்த சுவையோடு இருக்கும் இவற்றை உண்பதற்கு முன் இதன் விதைகளையும் பாலையும் நீக்கிவிட்டு சாப்பிட வேண்டும் இதன் காயை இரண்டு விரல்களில் பிடித்து அழுத்தினால் பால் முழுதும் வெளியில் வந்துவிடும் அதன் பிறகு உப்பு மிளகாய் தூள் கலந்து இந்த காயை தொட்டு சாப்பிட்டால் சுவையாக இருக்கும் வெறும் உப்பில் மட்டும் கூட தொட்டு சாப்பிடலாம் நன்றாக சுவையாக இருக்கும் நாங்கள் பள்ளி பருவத்தில் உப்பு எடுத்துக்கொண்டு மலைப்பகுதிக்கு சென்று இந்த காய்களில் உப்பை தொட்டு கொண்டு சாப்பிட்டது பொன்னான நினைவுகளாக ஞாபகத்திற்கு வருகிறது இந்த நரிகலா பழங்கள் தான் கருப்பு நிறம் ஆனால் இதன் பழச்சாறு நாவல் பழச்சாறு போல சிவப்பாக இருக்கும் அடுத்து இந்த கலாவினுடைய குணத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த கலாவானது மருத்துவத்திற்கு பயன்படுகிறது இது வந்து நச்சுத்தன்மையை அகற்றுகிறது நாச்சுவையின்மை பித்தம் வாந்தி இரத்த பித்தம் தாகம் போன்ற பல நோய்களை குணப்படுத்துகிறது இதனுடைய பழங்களில் புளிப்பு அமிலத்தன்மையும் இனிப்பும் கலந்து உள்ளது மேலும் இதில் விட்டமின் சி அதிகமாக உள்ளது அது இல்லாம ஆக்சாலிக் டார்டாரிக் சிட்ரிக் அமிலம் மாலிக் அமிலம் மலோனிக் அமிலம் மற்றும் கிளைவோலிக் அமிலங்களும் சிறிய அளவில் உள்ளன மேலும் கிளைசின் அலானின் புனைல் ஆல்கலைன் செரின் 
குளுக்கோஸ் மற்றும் கேலக்டோஸ் கலந்தும் இதன் பழங்கள் உள்ளன நரிகலாவின் வேர்கள் நுண் கிருமிகளை கொள்ளக்கூடியவை இந்த வேர் மற்ற மூலிகை தாவரத்தின் வேர்களுடன் கலந்து வாது நோய்க்கு மருந்தாகிறது இதனுடைய பழங்கள் மற்றும் காய்கள் நீரிழிவு நோய்க்கு மருந்தாக பயன்படுகிறது ரத்தத்தை சுத்திகரித்து ரத்தத்தில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பை அகற்றுகிறது இதயத்திற்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறது உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு திறனை கூட்டுகிறது இதன் காய்கள் உமிழ்நீர் சுரப்பியை தூண்டி செரிமானத்தை கூட்டுகிறது இதனால மலர்ச்சிகள் ஏற்படுவது தடுக்கப்படுகிறது உடலில் உள்ள சுரப்பிகளின் செயல்பாடு சீராக செயல்பட உதவுகிறது கேன்சர் நோயை குணப்படுத்தும் நோய் எதிர்ப்பு திறன் இதன் காய் மற்றும் பழங்களில் உள்ளது மதுபானங்கள் தயாரிக்கவும் இதன் பழச்சாறு பயன்படுகிறது இதனுடைய இலை காய்ச்சல் வயிற்றுப்போக்கு கட்டிகள் தொண்டை வீக்கம் பல்வழி ஆகியவற்றை குணப்படுத்துகிறது இதன் வேர்களிலும் கூட புற்றுநோயை தடுக்கக்கூடிய மருத்துவத்தன்மை நிறைந்துள்ளது அடுத்து இதனுடைய மருத்துவ பகுதியை போலாம் இந்த நரிகலாவினுடைய பூக்களை சுத்தமான நல்லெண்ணெயில் போட்டு ஒரு நாள் முழுவதும் வெயில வச்சு எடுத்து அதை ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் கண்ணில் சிவப்பு கண்ணில் படலம் கண் கூச்சம் போன்ற சின்ன சின்ன கண் பிரச்சனைகளுக்கு வந்து இந்த எண்ணெயிலிருந்து ஒரு துளி அளவுக்கு எடுத்து கண்ணில் விட்டோம்னா இது எல்லாமே வந்து சரியாகும் அடுத்து இதோட இலையை வந்து அரைச்சி உடலில் ஏற்படக்கூடிய வேனல் கட்டிகளுக்கு சூட்டால் ஏற்படக்கூடிய கட்டிகளுக்கு பத்து போட்டு வந்தோம்னா கட்டிகள் வந்து பழுத்து உடையும் அது அந்த இலைகளை வந்து கட்டிகளுக்கு பயன்படுத்தலாம் அடுத்து இதனுடைய இலைகளை வந்து நம்ம நீரில் வந்து காய வச்சு கஷாயமாக செஞ்சு வாய் கோபலிஸ்ட் வந் வந்தால் அது வாய் நாற்றம் அப்புறம் வாயில் ஏற்படக்கூடிய புண்கள் இது எல்லாமே சரியா சரியாகி தொண்டையில் ஏற்படக்கூடிய சில பிரச்சனைகளும் சரியாகுது பல்வழி இருந்துச்சுன்னா இந்த இலைகளை வந்து ஒரு மிளகு கூட சேர்த்து அரைச்சி பல்ல வச்சு கடிச்சுக்கிட்டோம்னா பல்வழி வந்துவிடும் இதனுடைய காய் மற்றும் பழங்களை சாப்பிட்டு வந்தோம்னா உடலில் உள்ள ஹார்மோன் கோளாறுகள் சுரப்பி பிரச்சனைகள் தீர்ந்து எலும்பு வலுப்பெறும் இதனை ஊறுகாய் செய்தும் பயன்படுத்தலாம் இதன் காய்களில் உள்ள விதைகளை நீக்கிவிட்டு இதனுடன் இஞ்சி மிளகாய்த்தூள் உப்பு சேர்த்து எண்ணெயில் தாளித்து ஊறுகாயாக பயன்படுத்தி வர மேற் சொன்ன நோய்கள் எல்லாமே தீரும் இது கூட தேவைப்படுறவங்க பெருங்காயம் வெந்தயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்படி சேர்த்துக்கிட்டோம்னா ரொம்ப நாளைக்கு வந்து கெடாமல் இருக்கும் ஊறுகா அடுத்து இதோட வேற வந்து கஷாயம் வச்சு குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா புற்றுநோய் செல்கள் வந்து அழியும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இதோட வேர்கள் வந்து கற்பத்தை வந்து கலைக்கக்கூடிய தன்மை உடையது அதனால் கற்பமான பெண்கள் வந்து இதனுடைய வேரை மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்துவது கூடாது அடுத்து இந்த செடிகளை வந்து வெட்டி விவசாயிகள் விவசாய நிலங்களை பாதுகாக்க வேலிக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க இதோட முள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால ரொம்ப நாளைக்கு வந்து அந்த வேலி வந்து இத்து போகாமல் வேலியாக வந்து நல்லா பயன்படும் நீங்கள் தோட்டம் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த நரிக்கலாவை வந்து வேலியாக பயன்படுத்தினீங்கன்னா வேலிக்காக ஊண்டி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் பழங்கள் காய்கள் கிடைக்கும் வேலியும் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் முள் வந்து நல்லா கூர்மையானது அடுத்து இதனுடைய பழங்களும் காய்களும் வந்து அனைவரும் பயன்படுத்தக்கூடிய உண்ணக்கூடிய பழங்களாகும் கிராமத்தில் சில பள்ளிக்கூடங்களில் இந்த காய்கள் குழந்தைகளுக்காக விற்பனை செய்யப்படுவதை இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் நண்பர்களே இந்த செடி மாதிரியே இலை அமைப்பும் உள்ளமைப்பும் கொண்ட செடிகள் வந்து நிறையா இருக்கு இதை மட்டும் எப்படி அடையாளம்ன்றதுன்னு சில வழிமுறைகளை சொல்கிறேன் இந்த செடி வந்து தனியாக சாதாரணமாக வந்து உயரமாக சிங்கிளாக தான் வளரும் ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் குறு மரமாக ரொம்ப நா ரொம்ப ஆண்டுகள் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறு மரம் மாதிரி புதர் மாதிரி அப்புறம் தான் மாறும் இதனுடைய காய் வந்து புளிப்பு சுவையாக இருக்கும் அதில் வந்து பால் வரும் இந்த பால் வந்து பிசு விசுப்பாக இருக்கும் இந்த காயை பிச்சுட்டு கையில் வச்சிங்கன்னா கையிலேயே அந்த காய் வந்து ஒட்டிக்கிறோம் ஆனால் அந்த பால் வந்து பிசு விசுப்பாக இருக்குன்னு பயப்பட வேணாம் அந்த பால் வந்து ஒன்றும் செய்யாது இருந்தாலும் நம்ம சாப்பிடும்போது இந்த பாலை வந்து எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்றது அந்த புளிப்பினுடைய தன்மை வந்து கெடுக்காமல் இருக்கும் அதனால் நல்லது அடுத்து இதனுடைய முட்கள் வந்து ரெண்டு ரெண்டு முள்ளாக தான் ஜோடி சோடியாக காணப்படும் இதை வச்சு நம்ம வந்து அடையாளம் காணலாம் இந்த காய் பழங்களை வச்சு எளிமையாக நம்ம அடையாக முடியும் இந்த பூ வந்து சின்ன சின்னதாக தான் இருக்கும் அஞ்சு இதழ் உடையதாக இருக்கும் இதனுடைய பெரிய வகை இனமான பெருங்கலா மொழிகையினுடைய பதிவை வந்து இன்னொரு நாளைக்கு இன்னொரு அலசலில் வந்து நாம் பார்க்கலாம் இந்த நரிகலா வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நான் மறக்காமல் கீழே ஒரு லைக் பண்ணுங்க இந்த நரிகலா சம்மந்தப்பட்ட சந்தேகங்களையும் கருத்துக்களையும் உங்களுடைய அனுபவங்களையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பகிர்ந்துங்க 
இந்த வீடியோ நல்லவர் ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களும் பயன்படுத்தட்டும் மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு அருமையான அபூர்வமான அதிசயமான பல மூலிகைகள் நலசலோடு உங்களோடு இணைந்த அலசும் வரை உங்களமது விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்லசாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி